อ้าวงั้นก็มาเรียนกันต่อสมมุติว่าม,มีระบบอ๋อยังยังเดี๋ยวไม่อ้าวถ้ามีระบบนี้ล่ะตามภาพเนี่ยถามว่าเราจะต้องใช้ค่าเกณฑ์ k เท่ากับเท่าไหร่ถึงจะได้ระบบที่มี overshoot เท่ากับ 10% จะหายยังไงกับยูนิตสเตปอินพุตถ้าเราป้อนยูนิตสเตปอินพุตให้กับระบบเนี้ยเราต้องการให้ระบบมีเอาพุตเลสปอนที่มีโอเวอร์ชูดเท่ากับสิบเปอร์เซ็นต์อินพุตเอาพุตสิ่งแรกที่เรารู้ก็คือระบบนี้มันเป็น open loop หรือ closed loop closed loop เพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรก่อนหาว่า closed loop transfer function คืออะไรใช่ไหมเราสามารถยุบได้ยังไงระบบนี้ที่เคยเรียนไปแล้วเรายุบระบบยังไงนะจากสูตรมาตรฐานถ้าเรามีรูปนี้ GC GP H ยุบยุบได้ยังไงเหลือเป็น closed loop transfer function ตรงเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่ transfer function ที่เรียนไปแล้วมันคืออะไร closed loop transfer function เท่ากับ gc gp ส่วนหนึ่งบวก gc gp h เพราะฉะนั้นในรูปนี้ closed loop transfer function ยุบรวมมาแล้วจะเหลือเป็นถ้ายุบคู่นี้อันนี้ก็คือ gc ส่วนบล็อกนี้ก็คือ GP H เท่ากับเท่าไหร่หนึ่งเพราะฉะนั้น closed loop transfer function ก็คือ <coughs> K คูณหนึ่งส่วน S คูณ S บวกห้าส่วนหนึ่งบวกใช่ไหมก็จะเท่ากับเท่าไหร่ k ส่วน s คูณ s บวก5ทั้งหมดหารด้วย1บวก k ส่วน s คูณ s บวก5เท่ากับ k ส่วน s คูณ s บวก5ข้างล่างยกมาเป็น s บวก5บวก k ส่วน s คูณ s บวก5ซึ่ง
เทอมข้างล่างมันตัดกันก็จะเหลืออะไรเป็น k ส่วน s คูณ s บวก5บวก k เท่ากับ k ส่วน s กำลัง2บวก5 s บวก k เป็น close loop transfer function ซึ่งเราต้องการอะไรนะเปอร์เซนต์โอเวอร์ชูดเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับสิบเปอร์เซ็นจะหาได้ยังไงต้องหาค่า k ไงว่า k เท่ากับเท่าไหร่โอเวอร์ชูจะถึงจะเป็นสิบเปอร์เซ็นเรารู้ว่าอะไรเรารู้ว่าอันดับแรกต้องหาอะไรก่อนสองเซต้าไปก้าเอ็นกับโอเมก้าเอ็นกำลังสองเรารู้แค่เนี้ยเท่ากับเคแล้วก็เท่ากับอะไรห้าเอสเอ้ยห้าเฉยๆรู้ว่าอะไรอีกเรารู้ว่าเปอร์เซ็นต์โอเวอร์ชูดเท่าสูตรคือ e กำลังลบเซต้าไอส่วนเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการโอเวอร์ชูดเท่ากับสิบเปอร์เซ็นต์เราจะต้องหาอะไรหาว่าเซต้าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมอ้าวแล้วสูตรที่จะบอกว่าเซต้าเท่ากับเท่าไหร่ที่โอเวอร์ชูดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช้สูตรไหนหน้าไหนหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบซึ่งโจทย์นั้นบอกเออสูตรนั้นบอกว่าเซต้าเท่ากับลบลอนอะไรเปอร์เซนต์โอเวอร์ชูดส่วนหนึ่งร้อยหารด้วยแฟลรูทอะไรพายกำลังสองบวกลอนกำลังสองเปอร์เซนต์โอเวอร์ชูดส่วนดังนั้นเราแทนค่าเข้าไปก็จะได้เป็นเท่าไหร่ลบลอนสิบส่วนร้อยก็คือศูนย์จุดหนึ่งหารด้วยอะไรแฟลรูทพายกำลังสองบวกลอนกำลังสองของศูนย์จุดหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยอ้าวจิมเครื่องคิดเลขเท่าไหร่นับประรุษ 0.59 นะครับเซต้าเท่าศูนย์เก้าทำยังไงต่อเซต้าจะต้องเท่ากับ 0.59 แปลว่าเท่าไรสองคูณ 0.59 คูณโอเมก้าเอ็นจะต้องเท่ากับ5แปลว่าโอเมก้าเอ็นจะต้องเท่ากับเท่าไหร
ซึ่งเท่ากับสี่จุดสี่จุดสองสี่นั่นหมายความว่า k จะต้องเท่ากับเท่าไหร่จะต้องเท่ากับโอเมก้าเอ็นกำลังสองจะต้องเท่ากับสองจุดศูนย์ห้าเอ้ยสิบเจ็ดจุดเก้าแปดนะครับอ้าวให้นักเรียนลองพิสูจน์ในซิมูลิงเอ้ยในแมทแลบสิว่าได้ไหมถ้าเราให้เคเท่ากับสิบเจ็ดเก้าแปดโอเวอร์ชูสิบเปอร์เซ็นจริงหรือเปล่าพอกสเต็ปเลสปอนมาดูหน่อยอ่าสมการนี้มันอยู่ในหน้ามันเป็น example ที่ห้าจุดสี่นะครับตรงเนี้ยหน้าสองของครูหน้าสองร้อยสามห้าของนักเรียนไม่ได้ใจตัวอย่างที่ห้าจุดสี่เอาใครเจอแล้วบอกทีว่าอยู่หน้าไหนของนักเรียนอ่าตัวอย่างที่ห้าจุดสี่ e x a m p l e ห้าจุดสี่สองสี่เจ็ดหน้าสองร้อยสี่สิบเจ็ดอ่ะซิมบูเลตดูให้เคเท่ากับสิบเจ็ดจุดเก้าจีเท่ากับทรานสเฟอร์ฟังก์ชันของเคกับหนึ่งห้าแล้วก็เคได้ไหมโอเวอร์ชูดสิบเปอร์เซ็นต์เปล่าสเต็ปจีรักทริสติกพีกเรสปอนส์สิบเปอร์เซ็นต์พอดีเด็กนะครับแล้วด้วยระบบเนี้ยด้วยระบบนี้นะครับด้วยระบบนี้นักเรียนพลอตเอสเพลนให้ครูดูหน่อยว่าด้วยค่าเกณฑ์เคที่สิบเปอร์เซ็นเอสเพลนหน้าตาเป็นยังไงเราก็ต้องหาอะไรหาว่าโพลของระบบอยู่ที่ไหนใช่ไหมก็พิมพ์ว่าโพลของ G ก็คือลบ 2.5 บวกลบ 3.4 i ก็คือถ้าดู s plane ก็จะเป็นลบ 2.5 บวกลบ 3.4 ลบสามจุดสี่เจตรงนี้เป็นเจโอเมก้าดีกับเซตา
แล้วนักเรียนจำได้ไหมว่าอ่าลองหาซิว่าพีคไทม์ของระบบเนี้ยมีค่าเท่าไหร่พีคไทม์ของ closed loop system มีค่าเท่าไหร่พีคไทม์สูตรคือพายส่วนโอเมก้าดีนะครับเราก็จะได้ว่าพีคไทม์คือศูนจุดเก้าสามแหละคอมพิวเตอร์บอกแล้วแต่ว่าให้เราคำนวณดูนะครับพีคไทม์ก็คือ pp จะเท่ากับพายส่วนโอเมก้าดีถ้าตามสมการโอเมก้าดีก็คืออะไรสามจุดสี่หนึ่งสามก็จะประมาณศูนย์จุดเก้าวินาทีถูกต้องเรานักเรียนจำได้ไหมว่าถ้าเราอยากจะให้โอเมก้าดีเนี่ยถ้าเราเคลื่อนโพลมาตำแหน่งสีแดงค่าอะไรจะคงที่แนวเนี้ยแนวเส้นเนี้ยอะไรจะคงที่โอเมก้าดีคงที่นั่นหมายความว่าอะไรคงที่แปลว่าพีคทาบคงที่แต่ถ้าครูเลื่อนโพลมาทางซ้ายได้อะไรจะน้อยลงหรือมากขึ้นซิกมาใช่ไหมซิกมาจะมากขึ้นหรือน้อยลงแปลว่าตัวแปรไหนของระบบจะเปลี่ยนเซตติ้งไทม์เพราะว่าเซตติ้งไทม์สมการคือสี่ส่วนซิกมาเพราะฉะนั้นถ้าครูเลื่อนไปทางซ้ายแปลว่าเซตติ้งไทม์จะมากขึ้นหรือน้อยลงน้อยลงเพราะว่าซิกมามากขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าครูเลื่อนโพลมาทางขวาแปลว่าเซตติ้งไทม์ก็ต้องมากมากขึ้นเพราะว่าซิกมามันน้อยลงอ้าวลองมาดูว่าถ้าค่าเกณฑ์ตอนนี้เราใช้เกณฑ์เท่าไหร่นะอ่าประมาณสิบแปดสิบเจ็ดจุดเก้าหรือสิบแปดนะครับถ้าครูบอกว่าถ้าเราเพิ่มเกณฑ์เนี่ยให้กับระบบสมมติสมมุติว่าเพิ่มเกณฑ์เป็นสี่สิบถ้าเพิ่มเกณฑ์เป็นสี่สิบนักเรียนคิดว่าการตอบสนองของระบบเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเราเพิ่มเกณฑ์เป็นสี่สิบสิ่งแรกก็ต้องดูก่อนว่าแล้วเกณฑ์สี่สิบโพมันไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมอ้าวเกณฑ์สี่สิบโพมไปอยู่ตรงไหนเคเท่ากับสี่สิบเปลี่ยนจีใหม่เป็นโพลก็จะไปอยู่โพลขึ้นไปทางไหนครับขึ้นบนลงล่างแต่ว่าค่าอะไรค่าซิกมายังเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นไปประมาณบวกลบหกใช่ไหมห้าจุดแปดแปลว่าถ้าครูเพิ่มเกณฑ์ K ให้กับระบบโพลจะไปอยู่ที่ไหนเอาเป็นสีเขียวก็คือจะขึ้นมาข้างบนใช่ไหมเป็นที่ตำแหน่งบวกห้าจุดแปดกับลบห้าจุดแปดแปลว่าถ้าครูเพิ่มเกณฑ์ K 
ครูจะสามารถลดพีคไทม์ได้ไหมได้ไหมได้หรือไม่ได้ลดได้พีคไทม์จะลดเป็นก็กลายเป็นพีคไทม์ก็จะเป็นพายส่วน 5.8 แล้วเราลดเซตลิงไทม์ได้ไหมไม่ได้เซตทิ้งทามยังคงเหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วเปอร์เซ็นต์โอเวอร์ชูสองระบบเนี้ยต่างกันยังไงระบบแรกเปอร์เซ็นต์โอเวอร์ชูสเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์โอเวอร์ชูสขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับเซตาเซตาขึ้นอยู่อะไรถ้าดูในเอสเพลนเส้นทยางมุมนะครับเพราะว่ามุมตรงนี้มีค่าเท่ากับคอสเซตาเออคอสซีตามีค่าเท่ากับเซตานะครับเพราะฉะนั้นแล้วมุมไหนเนี่ยเปอร์เซ็นต์โอเวอร์ชูดมากน้อยกว่ากันอันเขียวหรืออันดำสีเขียวหรือสีดำเอาลองลองดูลองคำนวณในแมทแลบดูว่าไหนมันมากกว่ากันแต่สูตรมันก็บอกอยู่แล้วนะครับลองคำนวณในแมทแลบครูเรียกใหม่เป็น G หนึ่งแล้วกัน G ถ้า K กรณีแรก K เท่ากับ 17.9 แล้วให้ G หนึ่งเท่ากับเท่านี้ส่วนให้ g สองเท่ากับเมื่อ k เท่ากับ40นะครับเพราะฉะนั้นถ้าครูหาน้ำปิ้งของระบบ g 1ก็จะได้ว่าอะไรดัมปิ้งของ G1 เท่ากับดัมปิ้งเรชก็คือ 0.59 เหมือนที่เราหาไปตอนแรกส่วนดัมปิ้งเรชของระบบที่ K เท่ากับ40ดัมปิ้งเรชจะมีค่าเท่ากับ 0.39 แปลว่าระบบแรกดัมปิ้งเยอะกว่าหรือน้อยกว่าดัมปิ้งเรชถ้าดัมปิ้งเยอะกว่าแปลว่าโอเวอร์ชูดมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าถ้าดัมปิ้งมากกว่าโอเวอร์ชูดมากกว่าหรือน้อยกว่าดูในรูปไหนกราฟไหนในตำรามีอยู่ที่เขาเปรียบเทียบดัมปิ้งเรโชว์ดัมปิ้งมากโอเวอร์ชูดอ้าวไม่รู้ลองเอาลองจินตนาการดูก็ได้ถ้าแดมมากแปลว่าอะไรแปลว่าสโลปของเอ็กโพเนนเชียลมันต้องมากหรือน้อยก็ต้องชันกว่าแปลว่าอ่ารูปไหนเจอไหมสี่จุดเท่าไหร่รูปที่4ี่จุดหนึ่งสามนะครับรูปที่4ี่จุดหนึ่งสามถ้าดัมปิ้งเรโชยิ่งมากแปลว่าโอเวอร์ชูดยิ่งยิ่งน้อยนะครับก็เรารู้อยู่แล้วดัมปิ้งเรโชเท่ากับหนึ่งแปลว่าอะไรคริติคอลลี่ดัมดัมปิ้งเรโชเท่ากับศูนย์แปลว่าอันดัมงั้นก็แปลว่าถ้าดัมมากก็ยิ่งโอเวอร์ชูก็ต้องยิ่งน้อยนะครับ
ถ้าเราเพิ่มดัมปิ้งแปลว่าโอเวอร์ชูดก็จะน้อยเพราะฉะนั้นในระบบเนี้ย k เท่ากับ40กับ k เท่ากับ 17.9 อันไหนดัมปิ้งมากกว่ากันนะ 17.9 ดัมปิ้งมากกว่าแปลว่า 17.9 over shoot มากกว่าหรือน้อยกว่า over shoot น้อยกว่างั้นแปลว่าถ้าบน s plane เส้นสีน้ำเงินหรือเส้นสีเขียวอันไหนมีพื้นที่อ่ะสีฟ้ากับพื้นที่สีเขียวอันไหนโอเวอร์ชูดจะมากหรือน้อยกว่ากันก็ต้องคิดใช่ไหมว่าอันไหนดัมปิ้งมากกว่าสีฟ้ากับเขียวอันไหนดัมปิ้งเรโชมากกว่ากันอันไหนมากกว่าคำถามคืออันไหนมากกว่าอันไหนดัมปิ้งเรโชมากกว่ากันสีน้ำเงินดัมปิ้งเรโชมากกว่าใช่ไหมแปลว่าโอเวอร์ชูดน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนยิ่งแคบลงมาแปลว่าดัมปิ้งยิ่งมากโอเวอร์ชูดยิ่งน้อยนะครับเราแกนเส้นทะยานถ้าเกิดว่ายิ่งวงยิ่งแคบแปลว่าดัมปิ้งยิ่งมากโอเวอร์ชูดยิ่งน้อยนะครับอันนี้อันแรกนะสีสีน้ำเงินถ้าครูเลื่อนสีน้ำเงินไปทางซ้ายแปลว่าจะกระทบกับอะไรกระทบกับซิกมาซึ่งซิกมาเป็นตัวกำหนดอาสีเขียวนี่ถูกไหมสีเขียวคือเปอร์เซ็นต์โอเวอร์ชูดยิ่งน้อยทั้งยิ่งแคบถูกไหมถูกต้องนะครับสีฟ้าเลื่อนยิ่งเลื่อนไปทางซ้ายแปลว่าซิกมายิ่งมากซิกมายิ่งมากแปลว่าอะไรเซทติ้งหามยิ่งน้อยนะครับเส้นสีแดงสีแดงกระทบกับโอเมก้าดีซึ่งโอเมก้าดีเป็นตัวกำหนดพีคไทม์เพราะฉะนั้นถ้าครูเลื่อนขึ้นพีคไทม์จะยิ่งมากหรือน้อยน้อยครับแล้วในในตัวอย่างของเราระบบเนี้ยที่ close loop transfer function มันคือ k ส่วน s กำลังสองบวก 5s บวก k เนี่ยเรารู้ว่าจุดตัดมันอยู่ที่จุดไหนลบ 2.5 แล้วพอเราเพิ่มเกณฑ์ k จากลบ3มันเพิ่มไปเท่าไหร่นะเป็นลบ5ในส่วนของส่วนจินตภาพเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถปรับให้โพลมันไปอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้ตามใจเราเนี่ยโพลสุดโพลแปลว่าเราก็สามารถทำอะไรได้ทำให้ระบบมันตอบสนองได้ตามที่อะไรเราต้องการได้ใช่ไหมครับถ้าเราสามารถบอกว่าอยากจะให้โพลเออสมมติถ้าเราบอกว่าอยากจะให้เปอร์เซ็นต์โอเวอร์ชูดเดี๋ยว
าใหม่สมมติถ้าครูบอกว่าอยากจะให้ระบบมีเปอร์เซนต์โอชูดน้อยกว่า 10% เซนแปลว่าที่เราหามาเมื่อกี้เซตาจะต้องเท่าไหร่เซตาที่ 10% เท่ากับเท่าไหร่นะ 0.5 9ใช่ไหมครับอันนี้คือโอเวอร์เปอร์เซนต์โอเวอร์ชูดคือ 10% อถ้าเราต้องการให้เปอร์เซนต์โอเวอร์ชูดน้อยกว่า 10% แปลว่าเซตาจะต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าเซตาจะต้องมากกว่า 0.59 นั่นหมายความว่าเซตาจะต้องแปลว่ามุมนี้จะต้องแคบลงมาใช่ไหมเส้นนี้แปลว่าเป็นเส้นที่เซตาเท่ากับ 0.59 แล้วเรารู้ว่ายิ่งแคบโอเวอร์ชูดยิ่งน้อยแล้วมุมนี้คือกี่องศาก็ต้องหาด้วยจากอะไรเซตาเท่ากับคอสซีตาเพราะฉะนั้นซีตาเท่ากับอาร์คอสเซตาแปลว่ามุมเนี้ยคือกี่องศาเอาใครก็ได้จิ้มเครื่องคิดเลขหน่อยเท่าไหร่นะห้าสิบสามองศาโอเคอย่างแรกเรารู้ว่าโพจะต้องอยู่ในกรอบเท่าไหร่อยู่ในกรอบนี้โครสูตรโพของระบบจะต้องอยู่ในกรอบสีแดงเพื่อที่ว่าโอเวอร์ชูดจะไม่เกินสิบเปอร์เซ็นนะครับต่อไปล่ะถ้าครูบอกว่าครูต้องการนะครับให้พีคไทม์ไม่เกิน1วินาทีแปลว่าโพจะต้องอยู่ในกรอบไหนพีคไทม์ไม่เกิน1วินาทีเอาง่ายๆก่อน x หรือ y คงที่พีคไทม์ไม่เกิน1วินาทีสีฟ้าพีคไทม์ไม่เกิน1วินาทีแปลว่า x หรือ y คงที่เออใครว่า x ยกมือใครว่า y ยกมือทำไมมีสองคนด้วยกันเอาแนวเส้นไหนอ่ะตีกรอบไงตีกรอบเราจะตีกรอบมาดูซิ TP ขึ้นอยู่กับอะไรนะเท่ากับพายส่วนโอเมก้าดีแปลว่า TP เนี่ยแปลว่าโอเมก้าดีเป็นตดตัวกำหนด TP เพราะฉะนั้นเส้นที่ที่ TP คงที่ก็คือแกน y นะครับแล้วถ้าเราค่าโอเมก้าดีเท่าเท่าไหร่ถึงจะได้ TP เท่ากับหนึ่งวินาทีเอาจิมเครื่องคิดเลขก็หามาจากอะไรล่ะโอเมก้าดีเท่ากับพายส่วนหนึ่งใช่ไหมก็คือพายก็คือสามจุดหนึ่งสี่เพราะฉะนั้นที่โอเมก้าดีเท่ากับสามจุดหนึ่งสี่เส้นนี้คืออะไร TP เท่ากับหนึ่งวินาทีถ้าเราอยากให้ TP น้อยกว่านั้นโอเมก้าดีจะต้องมากกว่านั้นใช่ไหมครับแปลว่าโพของเราจะต้องอยู่ในแนวไหนแนวสีน้ำเงินนะครับเอาสุดท้ายเหลืออะไรสีเขียวถ้าเราบอกว่า
เซตทิ้งไทม์จะต้องเท่าไหร่น้อยกว่าสมมุติว่าครึ่งวินาทีเซตทิ้งไทม์จะต้องน้อยกว่าครึ่งวินาทีแปลว่าแนวต้องเอาเส้นแนวไหนเป็นกรอบ x หรือ y แนวตั้งอ่าแนวตั้งนะครับเป็นกรอบหนึ่งวินาทีเซตทิ้งไทม์คืออะไรนะสี่ส่วนซิกมาแล้วเราต้องการให้เซตทิ้งไทม์ศูนย์จุดห้าวิแปลว่าเอาที่เซตทิ้งไทม์ศูนย์จุดห้าวิซิกมาเท่ากับแปดนะครับสมมุติว่าตรงนี้คือซิกมาเท่ากับแปดอยากจะให้เซตทิ้งไทม์มันไม่เกินครึ่งวินาทีต้องไปซะโพอยู่ได้ทางซ้ายหรือทางขวาซ้ายนะครับสรุปว่าเราต้องการให้โพเราอยู่ตรงไหนได้เป็นสีเขานี้จะเป็นเหลือสีเหลืองแล้วก็แปลว่าต้องอยู่ในกรอบไหนอะ่ะก็คือกรอบนี้ใช่ไหมทำไงก็ได้ให้โพเรามันอยู่ในกรอบนี้สีเหลืองระบบเราก็จะตอบสนองได้ตามที่สเปคเรากำหนดนะครับงั้นหน้าที่ของเราก็คือว่าดีไซน์คอนโทรลเลอร์ให้อะไรให้ close loop pole มันไปอยู่ในตำแหน่ง s plane ที่เราต้องการนะครับถามว่าแล้วเราจะดูได้ไหมว่าระบบของเราตอนแรกเนี่ยที่บอกว่าปรับค่าเกณฑ์ k ส่วนอะไรนะ s กำลังสองบวก 5s บวก k อันนี้เป็น close loop เนี่ยโพมันมาอยู่ตรงไหนได้มันจะมาอยู่ในกลุ่มสีเหลืองนี้ได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเครื่องอ้าวไปสละเครื่องมือที่ช่วยเราวิเคราะห์ว่าเส้นทางเดินของโพลเนี่ยมันจะเดินไปทางไหนเราเรียกเครื่องมือนี้ว่า r o o t locus ก็คือเส้นทางเดินของลากนะครับเส้นทางเดินของลากมันจะกระโดดไปที่บทที่บทที่แปดมันจะกระโดดไปที่บทที่แปดนะครับบทที่แปดซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันในครั้งหน้าครั้งนี้ก็พอแค่นี้ก่อนอันนี้เปิดประเด็นไว้ว่าเรื่องของรูทโลคัส